சொர்க்கம் 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 உண்மை உண்டு சொர்க்கம் வாங்க மேடம் வாங்க உட்காருங்க ஹவ் யூ சார் ஃபைன் மேடம் என்ன சார் பிளான் எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சா ஆ ரெடி ஆயிடுச்சு மேடம் பிளான் பக்காவா வந்திருக்கு ஓ ப்ளூ பிரிண்டே நல்லா இருக்கு பாக்குறீங்களா ஆ காட்டுங்க இது வந்து ஃபேக்டரி ஏரியா இது பிளின்ட் ஏரியா நீங்க சொன்ன மாதிரி எம்ப்ளாயீஸ்க்கு ரெஸ்ட் ரூம் இங்க வருது மேடம் Everything is okay, sir. Thank you, madam. Where are you from? You can't forward the documents. You can't do work in the middle of the day. Okay. How did you get to the building work, sir? If you look at the two months, you can get to the two months. Oh, you can get to the two months? Very good, very good. Sir, we can talk about that budget. Madam, if you look at the plan, you can get to the two months. ஒரு நாள்ல இருந்து நாலரை கோடி ரூபாய் வரைக்கும் ஆகும் மேடம் நாலரை கோடியா என்ன ஏன் மேடம் யோசிக்கிறீங்க அது சார் எனக்கு மூணு கோடி தான் லோனே கிடைச்சிருக்கு அதுலயும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் இடத்த வாங்குறதுக்கே போயிடுச்சு மீதி ரெண்டே முக்கா கோடி தான் இருக்கு மேடம் ஆனா இவரு நாலு நாலுங்கிறாரு சார் இத வச்சு என்ன பண்றது நீங்க ஏன் மேடம் கவலைப்படுறீங்க இருக்கிற பணத்தை வச்சு கட்டட வேலையை முதல்ல ஆரம்பிப்போம் பாதி கட்டடத்துக்கு மேல வந்ததும் நானே எனக்கு தெரிஞ்ச பேங்க்ல உங்களுக்கு பணத்துக்கு லோன் அரேஞ்ச் பண்ணி தரேன் மேடம் நீங்க ஒன்னும் கவலைப்படாதீங்க புதுசா ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிக்கிறப்ப தான் லோன் தர்றதுக்கு பேங்க்ல யோசிப்பாங்க வேலை நடந்துகிட்டு இருக்கிறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லா பேங்க் காரங்களும் தேடி வருவாங்க நீங்க சொல்றதே மனசுக்கு ரொம்ப தெம்பா இருக்கு அப்போ ஒர்க் ஆரம்பிச்சிடலாம் என்ன பண்றதுனே தெரியல வேற ஏதாவது சொல்லிருந்தா கூட பரவாயில்ல இத்தனைக்கும் அவங்க கிட்ட தப்பா நடக்க முயற்சி பண்ணலன்னு சொல்றேன் அவனை நான் எப்படிமா சந்தேகப்படுறது நீ அவனோட மனைவிங்கிறதுக்கு ஆதாரம் இருக்குன்னு வேற சொல்றான் என்னங்க நீங்க அவன் சொன்னதை திரும்ப பேசிட்டு இருக்கீங்க இல்லம்மா எனக்கு என்ன குழப்பம்னா நான் உன் வாழ்க்கையில நடுவில் வந்தவன் வீட்டில் கோச்சிக்கிட்டு வேலை தேடி திருச்சிக்கு வந்தப்ப அந்த காம்பவுண்ட்ல கூட இருந்த உன் கல்யாணம் பாதியில் நின்னப்பதான் நான் உனக்கு தாலி கட்டினேன் அதுக்கு முன்னாடி ஒருவேளை இவனை உனக்கு தெரியுமா இல்ல இடையில நம்ம ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் பிரிஞ்சிருந்தோம் அப்ப எதுவும் அவன் சொல்ற மாதிரி தயவு செய்து நான் உன சந்தேகப்பட்டு கேட்கிறேன்னு மட்டும் நினைக்காத இந்த பிரச்சனை எங்க இருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னு முழுசா தெரிஞ்சாதான் மேற்கொண்டு நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் அதனாலதான் கேட்கிறேன் வேணாங்க இந்த மாதிரி சந்தேகப்பட்டு பேசிதான் நம்ம வாழ்க்கையை வீணா போயிடுச்சு உங்களை விட்டு பிரிஞ்சிருந்த அந்த பதினஞ்சு வருஷமும் ராமனை விட்டு பிரிஞ்சிருந்த சீத பதினாலு வருஷமா அவரையே நினைச்சு வாழ்ந்துட்டு இருந்த மாதிரி தான் நானும் இருந்தேன் நான் வேற எதை பத்தியும் நினைக்கல நம்ம பொண்ணு வசந்தி தான் உலகம் நினைச்சு வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன் இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் அப்படிதாங்க நடந்துட்டு இருக்கேன் நம்ம பொண்ணு வசந்தி மேல சத்தியமா சொல்றேன் எனக்கு அவன் யாருன்னு தெரியாது இது வரைக்கும் நான் அவனை பார்த்தது கூட கிடையாது நீ ஏ மாடர அவங்கிட்ட ஆதாரம் இருக்குன்னு சொன்னதாலதான் உங்ககிட்ட கேட்டேன் நான் உன்ன போய் சந்தேகப்படுவனா சரி இது எப்படி டீல் பண்றதுன்னு நான் யோசிக்கிறேன் இதை எங்கிட்ட விட்டுடு நீ எதுக்கும் கவலைப்படாத நீ போய் ரெஸ்ட் எடு போ
मीना 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 இல்லாம <laughs> 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 மறுபடியும்மா <laughs> என்னமாணி <laughs> இந்த தொல்லைக்கு பயந்து நீ அவசரப்பட்டு தப்பா ஏதாவது பண்ணிப்பியோனு பயமா இருக்குமா அதனால நீ எனக்கு முதல்ல ஒரு சத்தியம் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்பதான் எனக்கு கொஞ்சம் திருப்தியா இருக்கும் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி நான் எந்த ஒரு தப்பான முடிக்கும் போக மாட்டேன் இது சத்தியம் போதுங்களா வா உண்மையாதான் சொல்றேன் முன்னுக்கு தான் கம்பெனிங்கும் போது அவ பேய் மாதிரி உழைப்பா நம்மள மீறி முன்னுக்கு வந்துருவா அதுக்கு நம்ம இடம் கொடுக்க கூடாது நீ சொல்றது சரிதான் நீ சொல்ற மாதிரி எந்த லெவல்ல நம்ம போய் அவளை தடுத்தோம்னா அவளுக்கு என்ன பெருசா நஷ்டம் வந்துற போது இப்பதானே அஸ்திவாரமே போட்டுருக்கா ஆமா இல்ல நீ சொல்றதும் கரெக்ட் தான் இப்ப நம்ம அவளை எந்த தொந்தரவும் பண்ணாம விட்டுட்டோம்னா நம்மள மறந்து அவ பாட்டுக்கு அவ வேலையில வேகமா இறங்கிடுவா கட்டடமும் மெல்ல மெல்ல வளரும் அவ கையில இருக்கிற காசும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கரையும் கடைசியா அவ கம்பெனி ஆரம்பிக்க போற நேரத்துல அவளை தடுத்து நிறுத்தி தரமட்டமாக்கிட்டா கையில இருக்கிற மொத்த பணமும் காலியாகி வாங்கின கடனை கொடுக்க முடியாம தூக்கல தொங்குற நிலைமைக்கு போயிடுவா இத கேக்கவே குளிர்ச்சியா இருக்கு ஆனா கம்பெனி வேலை எல்லாமே முடிஞ்ச பிறகு அத ஆரம்பிக்க விடாம தடுக்கிறது எப்படி அதுக்கு ஆயிரம் வழி இருக்கு கவி அத பத்தி நீ கவலைப்படாத நான் பாத்துக்கிறேன் அதோட அந்த அக்காவையும் ஒரு வழி பண்ணணும் கவி பொறுமையா இரு ஒவ்வொன்னா நான் ஜெயிச்சு காட்டுறேன் நீ வேடிக்கை மட்டும் பாரு மணி நான் செஞ்ச புண்ணியமோ இல்ல எங்க அப்பா அம்மா செஞ்ச புண்ணியமோ தெரியல நீ எனக்கு கிடைச்சிருக்க உன்னை வச்சு நான் இந்த உலகத்தையே ஜெயிச்சு காட்டுறேன் ஜெயிக்கலாம் வா
என்னம்மா நீ இன்னும் அந்த விஷயத்திலிருந்து வெளியே வரலையா அவன் உன்னை அவனுக்கு சொந்தமானவன் சொன்னதை நினைச்சு குழம்பிக்கிட்டு இருக்கியா ஆமாங்க அவன் ஏன் அப்படி சொன்னான் அவனோட நோக்கம் என்னன்னு எனக்கு எதுவுமே புரியல இதெல்லாம் தெரியற வரைக்கும் எனக்கு நிம்மதியே இருக்காது தலை மேல சேத்து அள்ளி கொட்டின மாதிரி இருக்கு உடனே தலை முழுங்கினாதான் எனக்கு நிம்மதி அதுக்குதான் அவன் எங்க இருக்கான் என்னன்னு பாத்துட்டு இருந்தேன் விடுமா அதான் நான் எல்லாத்தையும் பாத்துக்கிறேன்னு சொன்னேன்ல அவன் சொன்னதை கேட்டு நான் தானே கவலைப்படணும் நானே ஒண்ணு தப்பா நினைக்காதப்ப நீ ஏன் வீணா கவலைப்படுற அதே பிடிங்க எனக்கு என்னன்னு என்னால இருக்க முடியும் எவனோ ஒருத்தன் திடீர்னு வந்து நீதான் என் கணமன் சொன்னா நான் கவலைப்படாம இருக்க முடியுமா அதுக்கு இல்லம்மா அவ உங்ககிட்ட தப்பா நடக்க முயற்சி பண்ணல அதனால நீயே அவசரப்பட்டு எந்த முடிவும் எடுக்காதுன்னு சொல்றேன் நான் ஒரு முடிவு பண்ணிருக்கிறேன் அதை அப்புறமா சொல்றேன் நீ எதுவுமே நடக்கலன்னு நினைச்சுக்கிட்டு சாதாரணமா இரு போ எனக்கு டிஃபன் எடுத்து வை நான் சாப்பிட்டு அவசரமா வெளியே போகணும் போ என்னன்னு <laughs> சரி இந்த புடவை கொண்டு போய் பத்திரமா பீரோக்குள்ளவை சரிங்கப்பா இந்த அம்மா இந்த பேக கொண்டு போய் வை ஹலோ சொல்லுமா அப்படியா என்ன பிரச்சனை சரி இப்ப நான் உடனே வர்றேன் வர்றேன் சிவகாமியம்மா சிவகாமியம்மா கொஞ்சம் இங்க வாங்க என்ன தம்பி கூப்பிட்டீங்களா மா என் தங்கச்சி காஞ்ச நான் கம்பெனி கட்டுற இடத்துல ஏதோ பிரச்சனையாமா பஞ்சாயத்து அதுதுன்னு சொல்றாங்க ஜெயந்தி வந்தா நான் ஆபீஸ்ல இருந்து நேரத்திலேயே வந்துட்டேன் இப்போ ஒரு பிரச்சனைக்காக தான் நான் வெளியே போறேன்னு சொல்லிருங்க ஆஹ் முடிஞ்சா நைட்டு வந்துருவேன் இல்லைன்னா காலையில தான் வருவேன் இதை மறக்காம ஜெயந்தி கிட்ட சொல்லுங்க இல்லைன்னா வாசல்லயே பாத்துட்டு நிப்பா பாசத்தினால இல்ல பரம்பரை புத்தினால உங்களுக்கு தெரியாத என்ன வீட்டுக்குள்ளா <laughs> கோயிலுக்கு போயிட்டு வா இப்பவாது என் புருஷனுக்கு நல்ல புத்திய குடுத்தியே இது நிரந்தரமா நீடிச்சு இருக்கணும்னு கடவுள்கிட்ட வேண்டிட்டு வா டிஃபன் எல்லாம் ரெடியா இருக்கு கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்து சாப்பிடு நானும் கோயிலுக்கு போகணும்னு நினைச்சிட்டே இருந்தேன் நீங்களும் சொல்லிட்டீங்க போயிட்டு வந்துடுறேன் என்ன தம்பி சோகமா வர்றீங்க அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல ஜெயந்தி எங்க அவ பக்கத்துல கோயிலுக்கு போயிருக்கா இப்ப வந்துருவா ஆமா ராத்திரி போனவர் இப்பதான் வர்றீங்களா பிரச்சனை முடியறதுக்கு காலையில் நாலு மணி ஆயிடுச்சு மறுபடியும் தங்கச்சி பாக்க இப்ப போகணும் நான் போய் குளிச்சுட்டு வர்றேன் என்னமோ பா நான் என்னத்த சொல்றது எங்க காணா என்னங்க 
குளிச்சிட்டீங்களா இந்தாங்க பிரசாதம் இந்த புடவை யார கேட்டு கட்டின நம்ம வீட்டு பீரோல இருந்தது யார கேட்டு எடுத்து கட்டணும் எனக்கு அதானே வாங்கிட்டு வந்தீங்க உனக்கு யாரு வாங்கிட்டு வந்தா என் தங்கச்சி காஞ்சனாவுக்காக வாங்கிட்டு வந்த தங்கச்சி 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 எப்ப பார்த்தாலும் உங்களுக்கு தங்கச்சி தானா பொண்ணிட்டு உங்களுக்கு உங்க தங்கச்சி முக்கியமா போயிட்டா ஆமாண்டி எனக்கு என் தங்கச்சி தான் முக்கியம் என்ன விட்டா என் தங்கச்சிக்கு யாரு இருக்கா எனக்கு மட்டும் உங்களை விட்டா யாரு இருக்கா கல்யாணம் இத்தனை வருஷத்துல மனசார எனக்கு ஒரு புடவை எடுத்து கொடுத்துருப்பீங்களா இல்ல பொண்டாட்டின்னு ஒருத்தி இருக்காங்க நினைப்பு தான் உங்களுக்கு இருக்கா ஆமா தம்பி ஜெயந்தி சொல்றது நியாயம்தான் புருஷன் வாங்கி கொடுத்த புடவைய கட்டுறதுக்கு பொண்டாட்டி எவ்வளவு ஆசைப்படுவா அவளுக்குன்னு வேற யார் இருக்கா அண்ணன் தம்பிங்கன்னு நீங்க தானே வாங்கி கொடுக்கணும் ஆமா இவ்வளவு நேரம் சண்டை சச்சரவு போடுறீங்களே புடவை கட்டினது அவ்வளவு பெரிய குத்தமா ஆமா குத்தந்தா யாரு கேட்டு இந்த புடவை கட்டினா என்ன கேட்க வேணாமா ஆமா அன்னைக்கே நான் உங்களுக்கு சொல்லிருக்கேன் நல்ல புருஷன் பொண்டாட்டி பேசிட்டு இருக்கப்ப இடையில மூக்க நாளைக்கு கூடாதுன்னு இங்க பாருங்க பேசாம வாய் முடிட்டு இருந்தா உங்களுக்கு நல்லது அப்போ நீங்க என்ன வேணா பண்ணுவீங்க அது யாரும் எதுவும் கேட்க கூடாதா என்னத்தடி 